హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం టైప్ టైప్ గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ టైప్ డెఫ్ సో టైప్ డెఫ్ అనేది కీవర్డ్ యాక్చువల్ గా టైప్ డెఫ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ సో దాన్ని దేనికి యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం సో సి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనకి ఈ టైప్ డెఫ్ కి వచ్చేసి ఒక మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్ ని ఉంటుందో రైట్ సో దాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి మళ్ళీ డిఫైన్ చేయొచ్చు దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్ కి జస్ట్ ఒక అలియాస్ నేమ్ ని మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది అలియాస్ నేమ్ ని మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అన్సైన్డ్ ఇంట్ ఏ కామ బి అని ఉంది క్లియర్ అన్సైన్డ్ ఇంట్ ఏ కామ బి దట్ మీన్స్ ఇక్కడ అన్సైన్డ్ ఇంట్ ఏ కామ బి అని ఉంది మనకి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ అన్సైన్డ్ ఇంట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అంటే ప్రతిసారి నేను దాన్ని రాయకుండా నేను టైప్ టెఫ్ అని చెప్పేసి దాన్ని నేను ఏం చేస్తా అంటే అన్సైన్డ్ ఇంట్ దీనికి ఒక నేమ్ అనేది ఏదైనా నేను ఇస్తాను రైట్ సపోజ్ ఒక నేమ్ నేను ఇచ్చాను అనుకున్నా రైట్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాను సో ఇది వచ్చేసి ప్రీవియస్ లో నేను డిఫైన్ చేసిన నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్ కదా అది సో ఇది వచ్చేసి టైప్ డెఫ్ నేను ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేశాను అండ్ నవ్ ఇప్పుడు నేను ఆ వేరియబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి అంటే కనుక ఏ ఇలా డిఫైన్ చేసు దట్ మీన్స్ ఏంటంటే అన్సైన్డ్ ఇంట్ ఏ అన్సైన్డ్ ఇంట్ బి అని నాకు ఇక్కడ మీనింగ్ క్లియర్ అన్సైన్డ్ ఇంట్ ఏ అలాగే అన్సైన్డ్ ఇంట్ బి దట్ మీన్స్ ఇది ఏం చేసిందంటే ఒక అలియన్స్ నేమ్ ని క్రియేట్ చేసింది దేనికి అన్సైన్డ్ ఇంట్ కి బై యూజింగ్ టైప్ డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి సో టైప్ డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఒక అలియాస్ నేమ్ ని మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది రైట్ సో ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలా స్ట్రక్చర్ కి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయటం ఇలాగా సమ్ కేసెస్ లో లార్జ్ సింటాక్సెస్ అంటే లార్జ్ లైన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఈ టైప్ డెఫ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం క్లియర్ సో ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్చర్ కి స్ట్రక్చర్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ అన్నాం అండ్ అలాగే స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ సపోజ్ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఆఫ్ సమ్ ట్వంటీ అండ్ అలాగే సమ్ ఇంట్ ఏజ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ అండ్ దీనికి వచ్చేసి మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ రైట్ సో నార్మల్ గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ ఎస్ వన్ రైట్ ఎస్ టూ సమ్ ఎస్ త్రీ అండ్ సో వన్ ఇలా ఇస్తాం మనం నార్మల్ గా సపోజ్ నేను ఈ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ కి నేను ఒక అలాస్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి సపోజ్ సో అప్పుడు నేను ఎలా ఇస్తాం సో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ రైట్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ అండ్ సమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇది వచ్చేసి నాకు అలియాస్ నేమ్ ఏదైతే నేను క్రియేట్ చేశాను అది అండ్ దిస్ వన్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ దిస్ వన్ స్టూ టైప్ డెఫ్ ఎలా ఏదైతే ఉందో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అది అండ్ నా ఇప్పుడు నేను ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి వాటిని వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను వాటి చూడండి సో ఎస్ వన్ కామ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఇలా ఇస్తాను క్లియర్ సో వీటిని ఇలా షార్ట్ నేమ్ తో నేను ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏదైతే షార్ట్ టర్మ్ నేను క్రియేట్ చేశానో ఆ నేమ్ తో వాటిని మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మళ్ళీ అగైన్ సో టైప్ డెఫ్ అనేది మనం ఇలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఈ టైప్ డెఫ్ 
స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ అని ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తున్నానో దీనిని ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఎలా రాస్తాము అంటే క్లియర్ గా సో ఇలా ఉంది కదా సో నేను ఇక్కడ దీన్ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తాను కదా సో దీన్ని టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ స్టూడెంట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ పైన మనం ఎలా ఇస్తున్నామో అలానే సేమ్ క్యారెక్టర్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ సమ్స్ ట్వంటీ సపోజ్ ఏజ్ and this one and ikkada nenu s1 s2 ka definition so this is type def right it is student and idu vachesi normal ga mana define chese structure format and this is alias name so alias name use cheskoni manam ikkada objects ni create cheskuntam క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి సో మనం టైప్ డెఫ్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసామంటే ఇది ఇలా తీసుకుంటుంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలా తీసుకుంటుంది రైట్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ రైట్ సో దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూద్దాం మనకు అర్థమైపోతుంది సో టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ ఇది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ లో మనం చేసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ అన్నాం కదా సో దానికి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం అండ్ అలాగే ఈజ్ అనేది పాస్ చేస్తాం రైట్ సో సేమ్ ఇలాగే మనం దీన్ని పాయింటర్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం పాయింటర్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే మనం పాయింటర్స్ లో కెలాక్ మెలాక్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్ గా ఎలా ఇస్తాం సపోజ్ ఇంత పాయింటర్ ని తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎలా ఇస్తాము అంటే ఇది యాక్చువల్ గా మెలాక్ తీసుకుంటే ఇది వచ్చేసి సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి రిటర్న్ చేసేది వైడ్ టైప్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ దీన్ని ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం మనం ఇంటీజర్ పాయింటర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం దీన్ని మనం ఇంటీజర్ పాయింట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం రైట్ సో ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఏది లేకుండా ఉండాలంటే ఇలా ఈ ఇంటీజర్ పాయింట్ ని సపోజ్ నేను ఒక పిటిఆర్ అని ఇచ్చాను అనుకున్నా రైట్ సో ఈ ఇంటీజర్ పాయింట్ కి సపోజ్ ఇలా పిటిఆర్ అని ఇచ్చాను నేను రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఎలా ఇస్తాను దీన్ని సపోజ్ ఇంట పాయింట్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు సో పాయింట్ ఆఫ్ అండ్ సేమ్ సో మనకి ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఈ ఇంటీజర్ ప్రతిసారి ఇంటీజర్ పాయింట్ ఆర్ ఇంటీజర్ పాయింట్ అని చెప్పేసి ఇలా ఇవ్వకుండా ఇలా ఇస్తే సరిపోతుంది మనం పాయింట్ ఆర్ అంటే మనం ఇక్కడ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తాం అలా చేస్తే దాన్ని యూజ్ చేసుకుని చేసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ రైట్ సో ఇది పాయింటర్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం టైప్ డెఫ్ అనేది క్లియర్ అండ్ చూద్దాం ఇక్కడ ప్రీవియస్ లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసాం స్టూడెంట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాము అండ్ అలాగే సో క్యారెక్టర్ సమ్ నేమ్ తీసుకున్నాము ఒక ట్వంటీ అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే ఇంట రోల్ నంబర్ అని తీసుకున్నాము అండ్ అలాగే ఫ్లోట్ సపోజ్ మార్క్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా అయితే మనకి ఎరే సపోజ్ ఇంత ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అన్నాం సో ఇక్కడ దీని సైజ్ ఎంత నార్మల్ గా మనకి సో మనకి డిపెండింగ్ అపాన్ వయసు మీద లేదంటే ఇక్కడ కంపైలర్ అనేది థర్టీ టూ బిట్ట సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ట దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి టూ బై టూ బైట్స్ ఆర్ ఫోర్ బైట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది మనకి మనకి తెలుసు టూ బైట్స్ ఆర్ ఫోర్ బైట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది అదే మనకి ఇంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎరే ఆఫ్ టెన్ అని అన్నాం అనుకోండి సో ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి ఇది ఇంటీజర్ ఇంటూ టెన్ స్పేసెస్ అనేది టెన్ స్పేసెస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి సపోజ్ టెన్ ఇంటూ అండ్ సమ్ టూ బైట్స్ ఆ ఫోర్ బైట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది అక్కడ రైట్ మరి స్ట్రక్చర్ కి ఇక్కడ సైజ్ అనేది మనం ఎలా తీసుకోవాలి స్ట్రక్చర్ కి సైజ్ అనేది ఎలా 
రైట్ సో చూద్దాం సో క్యారెక్టర్ కి ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది వన్ బైట్ ఇంటూ మొత్తం ఎన్ని తీసుకున్నాం ట్వంటీ తీసుకున్నాం దట్ మీన్స్ ట్వంటీ సైజ్ ఇంటీజర్ కి సో టూ బైట్స్ ఆర్ ఫోర్ బైట్స్ రైట్ ఫ్లోర్ కి ఫ్లోట్ కి ఓకే ఫోర్ బైట్స్ అండ్ ఇంటీజర్ కి సపోజ్ టూ బైట్స్ తీసుకున్నాం ఫ్లోట్ కి ఫోర్ బైట్స్ తీసుకున్నాం దట్ మీన్స్ ఎంత అవుతుంది నాకు ఇక్కడ ఇది ట్వంటీ ఇది ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సో మొత్తం ఎన్ని బిట్స్ ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుంది ఇక్కడ నాకు ఈ స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్ అనేది నాకు ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ బైట్స్ అనేది తీసుకుంది సైజ్ మెమరీ లొకేషన్ లో సో ఏంటంటే ఈ డేటా టైప్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఈ మొత్తాన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఈ మొత్తాన్ని మనం యాడ్ చేసుకుంటాం రైట్ సో ఇది సైజ్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ సైజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ అనేది మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నాం సో ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది మనం ఎందుకు చేయాల్సిన నెసిటీ ఏంటి నార్మల్ గా మనకి ఒక ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటాం ట్వంటీ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి కూడా మనం ట్వంటీ సో ఇది ప్రీవియస్ మనం చేసిన ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ సిక్స్ అప్ టు ఎంత వరకు తీసుకోవాలి నార్మల్ గా ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే అంత మంది స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ రైట్ అన్ని వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి స్టూడెంట్ కి అంటే స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ వాటిని మళ్ళీ అసైన్ చేసుకోవాలి అండ్ అగైన్ మళ్ళీ వాటిని మనం కాల్ చేసుకోవాలి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుంది ట్వంటీ మెంబర్స్ ని డేటా నేను ఇక్కడ కో ట్వంటీ మెంబర్స్ ని రీచ్ చేయడానికి నేను మళ్ళీ కోట్ అటు అంటే అది అంత సింపుల్ విషయం ఏం కాదు రైట్ సో మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ పెరిగే కొందకి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో ఇది చాలా బర్డెన్ బర్డెన్ అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే మెంబర్స్ పెరిగే కొందకి మనకి ఇంకా కోడ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో దీన్ని సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఎరేస్ యూజ్ చేస్తాం మనం రైట్ దీన్ని సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనం ఎరేస్ అనే కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం స్ట్రక్చర్ లో ఎరేస్ యూజ్ చేస్తాం సో ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ చూడండి an array of structure in c can be defined as the collection of multiple structure variables right array of structure means collection of multiple structure variables whereas each variable contains information about different entities different entities means ikkada you know, structure lo mana define chesina data types edaithe unti avanni and స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ సపోజ్ స్టూడెంట్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఉన్నాం కదా సో ఇలా ఈ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఈ మొత్తాన్ని కలిపి స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ అంటాం సో కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ని ఈ ఎరేస్ లో ఈ ఎరే స్ట్రక్చర్ లో మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం రైట్ అండ్ ది ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ సిఆర్ ఈజ్ టు స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ right different data types ni store cheyata anki use chestam right multiple entities of different data types and ee array of structure ni manam collection of structures an kuda antam array of structures ni manam collection of structures an kuda antam right so ikkada chuddam oka example anedi chuddam chudandi so ikkada chesi oka name చూడండి ఎరేస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఎలా చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్ట్రక్చర్ నేను డిఫైన్ చేశాను నేను ఇక్కడ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వట్లేదు అండ్ అలాగే జస్ట్ రోల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ తీసుకున్నా అండ్ ఇక్కడ నేనైతే వాల్యూస్ నేను ఏదైతే అసైన్ చేశానో అవన్నీ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను సో లూప్ నాకు రిపిటేషన్ కోసం ఒక వేరియబుల్ ఐ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను 
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో పైన నేను ఏదైతే స్ట్రక్చర్ నే నేను డిక్లేర్ చేశాను రైట్ సో స్ట్రక్చర్ నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను కదా సో దీనికి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ కి వేరియబుల్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ సో ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఎరే ఎరే ఫార్మాట్ లో నేను తీసుకున్నా సైజ్ ఫైవ్ సో అంటే నేను ఫైవ్ స్టూడెంట్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ రైట్ సో దట్ మీన్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పటి వరకు నేను చేసింది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను చేశాను స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్ అనేది రోల్ నంబర్ తీసుకున్నాను రైట్ అలాగే నేమ్ తీసుకున్నాను ఆ సైజ్ ట్వంటీ this one integer and this is character clear structure and next one ikkada chuddam ok sari idu vachesi manaki idi structure annam right idu vachesi structure and student structure name is student okay so if the structure size and the manam normal calculate chayal and then thus man ki character ka one byte ka patti 20 right plus integer ki 2 ay te 22 ay te 4 ay te 24 bytes just student normal ka ante just structure ya ka size ay te right అండ్ ఇక్కడ మరి మనం ఎన్ని తీసుకుంటాం అంటే నార్మల్ గా మనం ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ అంటే ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాం కదా సో దీన్ని డెఫినేషన్ చూద్దాం స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ సో ఆఫ్ ఫైవ్ అన్నాం అంటే ఫైవ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను ఇక్కడ ఫైవ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాను Okay, so that means 5 into 24. 120. So, 120 bytes occupations, they put it, manaki kada. Ikaro chas manaki 120 bytes, 5 into 24. So, 24 under the structure la manati is kuna, the 5 student details manam enter chas manaka pati, right? And, సో ఇప్పటి వరకు మనం డిక్లేర్ చేసింది అది అండ్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అన్నాం కాబట్టి మనకి ఎలా వస్తుందంటే స్ట్రక్చర్ నేను ఇక్కడ ఏదైతే నేను క్రియేట్ చేస్తున్నానో స్ట్రక్చర్ కి ఒక వేరియబుల్ నేను క్రియేట్ చేశాను ఎస్టీ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎస్టీ ఆఫ్ ఫైవ్ దట్ మీన్స్ So this is one, so here I format at this command, right? This is two, this is three, and this is four. And the indexing starts from zero. One, two, three, and four, right? So, you can do the st of 0 and this is st of 1 st of 2 student 3 so variable st of 4 variables comment and right next one name is a was the monkey structure and any credit into the structure copy so the in the question so this one సో స్ట్రక్చర్ మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి 
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఇదైతే మనం క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇదైతే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం అంటే స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి లూప్ తీసుకుంటాం అంటే ఎరేస్ లూప్ ఫర్ లూప్ తీసుకుంటాం అండ్ స్టార్టింగ్ ఐ వాల్యూ జీరో అండ్ అలాగే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫోర్ వరకు రావాలి కాబట్టి రైట్ సో ఫర్ ఐ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నాకు ఏం కావాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి రోల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ ని నేను ఇక్కడ రీడ్ చేయాలి క్లియర్ సో ప్రింట్ ఎంటర్ రోల్ నెంబర్ కమ నేమ్ నెక్స్ట్ నేను రీడ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్ రోల్ నెంబర్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఇంటీజర్ రైట్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి అండ్ నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు దేనిలోకి తీసుకోవాలి ఫస్ట్ వాల్యూని ఫస్ట్ వాల్యూ నేను దేనిలోకి తీసుకోవాలి ఎస్టీ ఆఫ్ జీరోలోకి తీసుకోవాలి అంతే కదా ఎస్టీ అంటే స్టూడెంట్ వేరియబుల్ ఏదైతే నేను వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశానో స్టూడెంట్ గా ఇక్కడ ఎస్టీ ఆఫ్ జీరోలోకి తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా అయితే రైట్ సో జీరోలోకి తీసుకోవాలి అంటే నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం జీరో అని తీసుకోం ఎందుకంటే దాన్ని ఐ లోకి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐ అని తీసుకుంటున్నాం సో ఎస్టీ ఆఫ్ ఐ డాట్ ఏం తీసుకోవాలి రోల్ నెంబర్ అండ్ అలాగే ఎస్టీ ఆఫ్ ఐ డాట్ నేమ్ సో ఇది మనకి ఇక్కడ రీడ్ చేస్తుంది అప్ టు ఫైవ్ వాల్యూస్ మొత్తం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని రీడ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ వాల్యూస్ ని మనం ప్రింట్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ మనకు అక్కడ ఆ ఫైవ్ స్టాప్స్ లో మనకి రీడ్ చేసేస్తుంది రైట్ ఫైవ్ ఇటరేషన్ లో నెక్స్ట్ వన్ ప్రింట్ ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది రోల్ నెంబర్ రోల్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ డి అనిద్దాం రైట్ అండ్ అలా కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి నేమ్ పర్సంటేజ్ ఎస్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి సో ఎస్టీ ఆఫ్ i dot roll number alage st of i dot name right and next see h and ikkada ane em cheddam ante student details ane oka message vachatatlu iddam ikkada so print out స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ సో రన్ చేద్దాం సో ఎరర్స్ ఏమేమి చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ పైన మన సెమీ కాల్ అని ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ సో ఎంటర్ రోల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ రోల్ నెంబర్ వన్ అండ్ నేమ్ రోల్ నెంబర్ టూ త్రీ నంబర్ ఫోర్ నంబర్ ఫైవ్ సో చూడండి డీటెయిల్స్ మనం చూడండి డీటెయిల్స్ రోల్ నెంబర్ నేమ్ 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 సో నేమ్స్ ఓకే అండ్ రోల్ నెంబర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా రాలేదు సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో దీని చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ రోల్ నెంబర్ రోల్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఫైవ్ డాట్ రోల్ నెంబర్
ఇక చూడండి ఇక్కడ మనం రీడ్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్ గా రోల్ నెంబర్ లోకి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు దాని అడ్రస్ ఇవ్వాలి కదా రైట్ అడ్రస్ అనేది పాస్ చేయాలి మనం సో స్ట్రింగ్ కి మనం ఇవ్వాల్సిన హెచ్చరి ఉండదు ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ అనేది స్టార్టింగ్ అడ్రస్ నుంచి తీసుకుంటుంది సో అంటే మనం డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత దానికి అంపర్సెంట్ ఇవ్వాల్సిన హెచ్చరి లేదు మన ప్రీవియస్ సెషన్ లో అంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం స్ట్రింగ్స్ గురించి రైట్ సో మనం వాల్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు తీసుకెళ్లి అది దాని అడ్రస్ లో ప్లేస్ చేయాలి కదా రైట్ సో మనం అక్కడ మర్చిపోయాం సో రోల్ నంబర్ రైట్ సో డీటెయిల్స్ మనకి క్లియర్ గా వచ్చినాయి చూడండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ సో దిస్ వన్ ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ సో స్ట్రక్చర్స్ ఇలా యూస్ చేస్తాం అండ్ నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నాం దట్ మీన్స్ ఏంటి ఒక స్ట్రక్చర్ లో ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ని మనం యూజ్ చేయటం రైట్ ఒక స్ట్రక్చర్ లో ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇలా అంటే మెస్ట్రక్షన్ గా యూజ్ చేయాలా అంటే అవసరమైనప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఈ సెషన్ లో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం తీసుకున్నాం అండ్ హియర్ సపోజ్ నేను అడ్రస్ అనేది తీసుకున్నాను అనుకోండి స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన అడ్రస్ అనేది తీసుకున్నాను సో ఇలాంటి కేసెస్ లో అడ్రస్ అంటే డైరెక్ట్ గా సిటీ నేమ్ ఇవ్వటం అని కాదు సో డోర్ నెంబర్ ఉంటుంది అలాగే పిన్ కోడ్ ఉంటుంది స్ట్రీట్ నేమ్ ఉంటది అండ్ సిటీ నేమ్ అండ్ సమ్ డిస్ట్రిక్ట్ అని ఇలా స్టేట్ అని ఇలా ఉంటుంది అండి మనకు అడ్రస్ సో ఈచ్ వన్ ఈచ్ వన్ ప్రతి దానిని నేను సపరేట్ సపరేట్ గా తీసుకున్నాను అనుకోండి సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం యాక్చువల్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది స్టూడెంట్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ అండ్ దీనిలో మళ్ళీ ఏగైన అడ్రస్ లో మళ్ళీ ఏగైన ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా నార్మల్ గా అయితే సో ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను రైట్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను సపోజ్ అడ్రస్ ఉంది అనుకోండి రైట్ సో అడ్రస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మరి ప్రతిసారి నేను మళ్ళీ ఈ క్యారెక్టర్ సమ్ నేమ్ సిటీ నేమ్ లేదంటే సమ్ ఫోన్ నెంబర్ సమ్ పిన్ నెంబర్ అని ఇలా తీసుకోకుండా నేనేం చేస్తానంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేస్తాను అనుకోండి ఇక్కడే ఇక్కడే నేను ఒక స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి సో అడ్రస్ సంబంధించి సేమ్ ఒక స్ట్రక్చర్ నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాను సో స్ట్రక్ట్ అడ్రస్ అండ్ సపోజ్ క్యారెక్టర్ సిటీ సో సిటీ ఆఫ్ ట్వంటీ సో సిటీ నేమ్ ట్వంటీ ఉంటుంది అలాగే ఇంత పిన్ నెంబర్ సేమ్ అలాగే క్యారెక్టర్ సో ఫోన్ నెంబర్ కాకుండా మనం ఏదో సమ్ స్ట్రీట్ అనేది సో ఇది వచ్చేసి సమ్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాం రైట్ అండ్ నా ఇక్కడ నేను ఏం డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ నేను ఆ అడ్రస్ కు సంబంధించి నేను ఇవ్వాలి కదా అడ్రస్ కు సంబంధించి అంటే స్ట్రక్ట్ అనేది నేను ఏదైతే ఇక్కడ ఇస్తున్నానో ఈ అడ్రస్ కు సంబంధించి నేను మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి సో స్ట్రక్ట్ వేరేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం నథింగ్ స్ట్రక్ట్ అడ్రస్ అడ్రస్ అండ్ నా సో మెయిన్ లోకి వచ్చే వాటికి మెయిన్ మెథడ్ లో మనం ఎలా ఇస్తాం నేను నేచురల్ గా మనం తీసుకుంది ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి స్టూడెంట్ రైట్ సో స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్ కి నేను ఒక స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశా అండ్ నా దీనిలోనే నాకు ఈ స్టూడెంట్ ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ఉంది సో స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అనేది నేను దానిలో కాల్ చేసుకున్నాను రైట్ అండ్ నా ఇప్పుడు నేను అక్కడ వాల్యూస్ నేను పాస్ చేయాలి అంటే 
రైట్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి దట్ మీన్స్ ఎసైన్ చేయాలి అంటే నేను ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి స్టూడెంట్ సో నేను ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దీనికి వేరేబుల్ గ్రేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి స్టూడెంట్ డాట్ ఆ రోల్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అలాగే స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్ సో దీన్ని నేను నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ కాపీ తీసుకున్నా స్ట్రింగ్ కాపీ అండ్ నవ్ స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఏం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అడ్రస్ అనేది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ నేను అడ్రస్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే అడ్రస్ అనేది కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ వేరేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దానిలో ఇంకా మనకి ఇంకా దానిలో టైప్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు నేను దాని సిటీలోకి వాల్యూని అసైన్ చేయాలి అండ్ ఎలా అసైన్ చేయాలి చూడండి సో క్యారెక్టర్ టైప్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ కాపీ అండ్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వేరేబుల్ అయితే ఏదైతే క్రియేట్ చేసిన స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ డాట్ అండ్ దానిలో ఇంకొకటి ఏముంది నాకు ఏజిటిఆర్ డాట్ సిటీ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ పిన్ నెంబర్ పిన్ నెంబర్ ఇంటీజర్ కాబట్టి స్టూడెంట్ డాట్ ఏడిఆర్ డాట్ పిన్ సపోజ్ ఏదో నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రీట్ సో స్ట్రింగ్ కాపీ డాట్ డాట్ స్ట్రీట్ సో క్లియర్ సో ఇక్కడ నేను అసైన్ చేశాను అండ్ నవ్ ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ప్రింట్ ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ రైట్ సో మనం ఇలా 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 ఇవ్వచ్చు రోల్ నెంబర్ పర్సంటేజ్ టీ next one name percentage is next one city city kada string e kada next one pin percentage d next one street street string and now ipudu mano i also student variable dot roll number next one name student dot name next one city so student dot address dot city next one student dot address dot pin next one student dot address dot street that's it so sir run it errors too many types in declaration it's okay uh ok sorry roll number dagara ekado mistake vachindi chudam సో రోల్ నంబర్ సెమీ కాల్ అనేవి లేదు రైట్ సో వాల్యూస్ మనకు వచ్చిన ఇక్కడ చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ
screen clear chest now. And now put on chat and So roll number, name, city, pin number, and a street. So pin number regular, sorry, rather than should them check chat and pin number a chat up on a sorry, rather than a chat and should And the integer and a champ for the pin number and the range that will put on the children. So on the canal out in and now you put children. Clear. So this is nested structures and I like a you could have video each am a la kakunda. You could have two types of them in a structure slow separate structure and embedded structure. So in the common man chase in the end and day separate structure. So, this is the separate structure. So, student and structure key by the address and structure. This is the separate structure. And embedded structure. Embedded structure within this structure. Again, this is structure. Define chest. Right. So, that means that this is the structure. Define chest. This is the structure. Define chest. Right, so thin and in kra different chess counter. And now I could have chosen in a object that is now in a dani kra is done. So then kinta kama man way manicham. So address on a chum, right? So consum alignment search with them. So, you put children. So, address and the structure within the structure. Chum. So, this is called embedded structure. So, address name could have a channel and here you could have chess name e structure. Either then you could create chess and then key student and check this declaration. You could have chess and again you could have mainly well necessity and I don't know. Clear. So, you put children one key. Same as usual, but just not put as usual. Right, so this is embedded structure. So same example in the previous lemon is gonna be same yala SNJ summoned, same other structure the inlay chimal chick chess and weather and right, same others. So e session low in the work chalo and uh inka next session low inka structures continue. Thank you.